Seconda edizione del nostro telegiornale, ben trovati a voi tutti, apriamo il Tg parlando di Covid e di vaccini. Domani eh, in Sicilia si parte con la eh, fase, con la prima fase seguente a quello che è stato l'inizio eh, della vaccinazione eh, per eh, i eh, sanitari. Si proseguirà domani con la distribuzione di 54.990 dosi che arriveranno in queste ore nell'isola e che saranno appunto distribuite alle varie ASP eh, provinciali. Partirà subito la somministrazione dei vaccini a Catania. Ad esempio, prima tappa Caltagirone, poi immediatamente la distribuzione pure agli, eh, negli ospedali di eh, Paternò e di Giarre. Vediamo. Va avanti la campagna vaccinale in Sicilia dove domani sono attese 54.990 dosi di farmaco anti-covid che raggiungeranno tutto il territorio regionale per proseguire appunto la somministrazione ai cittadini che rientrano nel target previsto dal piano nazionale. Il carico, una volta nell'isola, sarà smistato nei punti di stoccaggio con i frigoriferi a meno 80 gradi individuati dall'assessorato alla salute e quindi distribuito nei vari centri di somministrazione allestiti in tutte le aziende sanitarie provinciali. 7.500 le dosi che sono state assegnate all'azienda sanitaria provinciale di Catania. La prima fornitura sarà stoccata all'ospedale Gravina di Caltagirone e poi divisa con gli ospedali di Giarre e Paternò. I tre presidi si sono dotati di congelatori a meno 80 gradi per l'appropriata conservazione dei vaccini. Le successive scorte saranno consegnate a cadenza settimanale. La somministrazione inizierà nella stessa giornata di domani, così come ribadito più volte dall'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. Nel Catanese i punti di partenza dal 4 gennaio gradualmente se ne aggiungeranno altri nei presidi ospedalieri aziendali e nei distretti sanitari per raggiungere il numero di 40 punti vaccinazione oltre a 30 postazioni mobili per le vaccinazioni nelle RSA e nei centri residenziali per anziani in modo da garantire la migliore copertura possibile e il più alto numero di vaccinazioni. Intanto continuano a salire seppur di pochi contagi da Covid in Sicilia dove si torna a superare purtroppo quota 1000, 1084 infatti le nuove in Infezioni da Covid-19 ieri erano 995, altre 29 le vittime purtroppo. Stabile di fatto il trend dei ricoveri. Gli attuali positivi nell'isola sono 33.387, di cui 32.136 in isolamento domiciliare. 11 in più di ieri, 1.085 ricoverati in ospedale con sintomi, 8 meno rispetto a ieri, e 166 ricoverati in terapia intensiva, meno 3 rispetto a ieri. I morti complessivamente sono 2.381. Relativamente alla distribuzione provinciale, 251 i casi registrati a Catania, 292 a Palermo, 232 a Messina, poi via via a doppia cifra le altre province di Sicilia. Dunque prosegue la prima fase di somministrazione vaccinale ma si guarda già al futuro, cioè alla somministrazione ai cittadini comuni, all'ipotesi che chi dovesse rifiutarsi potrebbe persino eh, perdere il proprio posto di lavoro. Abbiamo interpellato il costituzionalista Felice Giuffre. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Così l'articolo 32 della Costituzione che viene letto in queste ore proprio dai giuristi in tema Covid-19, anzi meglio in tema vaccinazione da Covid-19 qualora questa fosse resa obbligatoria ad esempio nelle aziende. Il quesito infatti è tema di dibattito ormai da alcuni giorni. Il lavoratore può essere licenziato qualora si opponesse alla vaccinazione? Diciamo che è possibile eh, ovviamente con la mediazione eh, di una legge che eh, stabilisca le condizioni. Dobbiamo ricordare che eh, la salute è qualificata dall'articolo 32 della Costituzione come diritto individuale ma anche interesse della collettività. Quindi già i costituenti hanno eh, in un certo senso oh, voluto bilanciare le due componenti del bene eh, salute. E come il cittadino eh, può pretendere eh, l'erogazione di prestazioni a tutela della sua eh, salute, allo stesso tempo in conformità ai doveri di solidarietà eh, previsti all'articolo 2 della Costituzione e anche dall'articolo 32, deve essere disposto a sopportare alcuni sacrifici. In questo caso qual è il sacrificio che si richiede al cittadino? Eh, la sopportazione di un minimo, veramente minimo rischio 
che è insito in tutte le vaccinazioni eh, per perseguire eh, il bene comune e quindi l'interesse generale alla immunizzazione dalla malattia. Eh, nel caso in cui sfortunatamente in quei casi assai remoti dovesse subentrare qualche complicazione la comunità, il sistema sanitario dovrebbe farsi carico delle esigenze del vaccinato ma ripeto sono casi limite Comunque è necessario l'intervento del legislatore che determini anche gli ambiti entro cui bisognerà operare e comunque definisca bene la camicia di intervento Certamente, eh, proprio perché sono in gioco oh, valori costituzionali, diritti, libertà e doveri, eh, il compito di attuare l'articolo 32 della Costituzione spetta al legislatore, così come del resto è avvenuto per tutte le altre eh, vaccinazioni. Ricordiamo che per esempio il vaccino antipolio, così come altre vaccinazioni, in certi periodi sono state solo consigliate, promosse, in altri periodi sono state eh, rese obbligatorie. Tutto perfettamente legittimo purché sia eh, la legge a stabilire eh, condizioni e, e limiti del l'obbligo. Da domani l'Italia torna in zona rossa, linea durissima contro gli responsabili che intendessero infrangere le direttive dell'ultimo decreto. Vediamo. Controlli serrati, posti di blocco a tappeto nelle strade, nelle autostrade e poi ancora nelle residenze private di montagna, nelle ville, nelle baite e nelle strutture ricettive come i bed and breakfast. Linea dura contro il popolo degli irresponsabili che in barba, quanto disposto dal governo per arginare i contagi da coronavirus, stanno sotto banco organizzando comunque per il brindisi di fine anno feste e veglioni. Spostamenti e assembramenti, quest'ultimi vietati, tra domani e l'1 gennaio, ma i controlli viaggiano anche nel cyberspazio. Le forze dell'ordine infatti stanno in queste ore scandagliando la rete per stanare eventi o appuntamenti sospetti. Non solo sui social network l'attenzione massima, anche sui gruppi Whatsapp e Telegram. C'è poi il lato buono della rete dove sono tantissimi gli eventi virtuali che in diretta streaming intratterranno le famiglie chiuse in casa, eventi culturali, concerti, show e le video chat dove seppur lontani fisicamente ci si può vedere e brindare in tempo reale. Tra poche ore si tornerà in zona rossa e l'inizio del 2021 avrà un coprifuoco allungato sino alle 7 del mattino. La preoccupazione rispetto alla scorsa settimana, nel giorno di Natale, quando a spostarsi sono state per lo più famiglie o coppie nel pieno rispetto delle direttive emanate nell'ultimo decreto, è che da domani a mobilitarsi saranno le comitive. Amici e conoscenti in rotta verso feste assolutamente vietate. L'attenzione si focalizzerà anche sui locali chiusi, alcuni dei quali potrebbero essere clandestinamente aperti la notte di San Silvestro per ospitare clienti, mettendo così a rischio l'incolumità pubblica e favorendo una nuova impennata dei casi che in Sicilia purtroppo già si sta registrando. Strutture al coperto ma anche strade e piazze saranno passate a setaccio per scovare chi potrebbe organizzare assembramenti pericolosi. Per questo strategico sarà il supporto dei cittadini, vere e proprie sentinelle del posto che potranno segnalare movimenti strani dell'ultimo minuto. Cosa che peraltro è già avvenuta in estate nel periodo ferragostano, quando sui terrazzi i barbecue affollati hanno innalzato colonne di fumo facilmente individuabili dai vicini, ma anche dagli elicotteri predisposti per i controlli dall'alto. È una questione di buonsenso, mascherine, disinfezione delle mani e distanza sociale. Al momento restano gli unici veri alleati in questa battaglia contro il Covid-19. Se è vero infatti che dalla scorsa domenica gli orizzonti sembrano avere tinte più tenui con i vaccini che stanno avviando una fase di immunizzazione di coloro che aderiscono, per stare più tranquilli bisognerà ancora pazientare almeno fino alla fine del prossimo anno e forse in quel caso si potrà serenamente organizzare feste dove il divieto di bacio abbracci sarà solo un brutto ricordo. Il 2020, malgrado il Covid, segna la ripartenza degli appalti in Sicilia, infrastrutture e ammodernamento con benefici per la classe occupazionale che guarda con fiducia anche al 2021. Quando meno te lo aspetti, il segnale di ripresa è evidente proprio nell'anno del Covid. Riparte infatti la stagione degli appalti in Sicilia, che segna un più 26%, così come evidenzia l'Ance Sicilia Collegio Regionale dei Costruttori Edili. Un anno positivo 
che in numeri si traduce nel periodo gennaio-agosto in interventi in gara per 1093 pari ad un valore economico di 1 miliardo 95 milioni di euro, rispetto al 2019 una crescita sostanziale, sebbene sia stata solo parzialmente accompagnata dall'apertura dei cantieri che certifica i posti di lavoro in più reali, oltre all'attivazione delle opere, ma in tal senso si guarda con fiducia al 2021 quando appunto saranno aperti i cantieri e proseguirà la stagione degli appalti, tesa principalmente alla realizzazione di nuove infrastrutture e all'ammodernamento di quelle vetuste ormai fatiscenti. Il dato, dicevamo, è regionale, ma è applicabile alle singole province. Rosario Fresta è il presidente provinciale di Ance Catania. I segnali sono positivi. Il 2020, devo dire che nonostante questa crisi dovuta alla pandemia, ha registrato degli ottimi aumenti in termini di bandi di, di, di gara e di appalti. E devo dire che ci aspettiamo ancora che questi, insomma, molti bandi, molti lavori che sono stati appaltati vengano insomma, iniziati, quindi che partono, partono i cantieri. Eh, però c'è stato un trend positivo, eh, devo dire che qua a Catania l'abbiamo notato anche, in quadro proporzionale come nel tutto, su tutto il territorio regionale. E, e niente, penso che siamo ottimisti per il 2021, che ci possa essere veramente una... Uh, veramente una ripartenza del settore delle costruzioni che è stato fermo dopo la crisi del 2007 dal 2007 in poi con la crisi economica ha subito una forte perdita in termini di eh, lavori, in termini di dipendenti, in termini di fatturato. Lo notiamo in Cassedile con il monte salari che è sceso vertiginosamente dagli anni del 2008 fino ad arrivare ad oggi, però ci sono segnali timidi di ripresa. Da un lato i grandi committenti come ad esempio ANAS o Rete Ferroviaria Italiana, dall'altro lato i piccoli committenti come i comuni che vivono di finanziamenti. L'ANAS e l'RFI sono le prime centrali di committenza che abbiamo a livello nazionale. E proprio con ANAS per esempio hanno bandito tante gare ma cantieri ne sono stati aperti pochi. Quindi ci aspettiamo che queste gare che hanno bandito vengano aggiudicate e quindi vengano aperti finalmente i cantieri. <coughs> per quanto riguarda RFI vale eh, lo stesso discorso. Per i comuni eh, devo dire che c'è questo problema della carenza della progettualità. Hanno questo problema nella progettazione e quindi degli affidamenti dei progetti esecutivi, la mancanza di progetti esecutivi che li porta a rallentare anche laddove ci siano dei finanziamenti, a rallentare la possibile insomma, <coughs> fuoriuscita di bandi. Il patto per Catania ma anche la zona economica speciale come motivi di sviluppo territoriale. Il comune di Catania in modo particolare stiamo seguendo con attenzione i fondi per patto per Catania, abbiamo avviato una sinergia col comune di Catania per proprio eh, poterli supportare dove possiamo <coughs> per la possibile spesa eh, di questi fondi perché riteniamo che siano veramente importanti e vitali per la città di andare a recuperare tutta la parte che riguarda eh, porto, insomma, aeroporto, collegamenti vari, per poter eh, riuscire ad essere competitivi. Oltre 300.000 i posti di lavoro perduti dal 2008 ad oggi, ma le imprese siciliane sono pronte alle nuove sfide? Io credo per gli anni a venire, sono, soprattutto per il 2021-2022, sono ottimista, perché sia come opere pubbliche eh, diciamo il mercato è in ripresa, ma anche con gli interventi privati legati soprattutto al super bonus, eh, l'eco bonus più sisma bonus, credo che ci sia veramente una forte, ci possa essere una forte ripresa del settore. Certo, abbiamo imprese importanti, qua abbiamo imprese che si, stanno, eh, si sono affermate, stanno facendo lavori importanti, eh, riconosciuti a livello nazionale, quindi diciamo, noi siamo pronti, ci sono imprese... <coughs> della nostra associazione ma anche che non sono, fanno parte dell'Ange che stanno svolgendo lavori importanti a livello nazionale. E noi auspichiamo in questi benedetti fondi del Regoli Found, proprio in questi giorni abbiamo avuto notizie che eh, una somma è stata impegnata per le infrastrutture e questo ci, veramente, ci rasserena molto perché l'abbiamo spinta, abbiamo cercato insomma, tramite anche l'Ange la, nazionale eh, di stare insomma, sul pezzo perché eh, riteniamo che noi come Sud dobbiamo cercare di eh, colmare questo gap infrastrutturale che abbiamo con la regione del Nord. 
Quando il Natale si mischia purtroppo alla cronaca accade a Catania dove nel giro di pochissimi giorni, di pochissime notti, a dire la verità, ben due volte sono state rubate le stelle di Natale che erano state piantate appunto nello spartitraffico del Corso Sicilia, una delle strade principali della città. Piantate ieri pomeriggio, rubate la notte seguente. È inutile, a Catania c'è chi fa razzia di stelle di Natale messe a dimora negli angoli pubblici, vuoi dall'amministrazione comunale, vuoi dai privati cittadini. Un furto economicamente di bassa lega, dal valore simbolico però dirompente in una città, alla ricerca della normalità, in un'era quella del Covid che segna tutti. Siamo in Corso Sicilia, centro di Catania, qui l'amministrazione comunale prima ancora del Natale aveva piantato delle stelle di Natale che erano state rubate prima ancora del 25 dicembre. Ieri pomeriggio alcune associazioni, Plastic Free, Briganti di Librino, consiglieri di quartiere, consiglieri comunali, l'assessore al verde Fabio Cantarella avevano messo a dimora nuove piante, nuove stelle di Natale che però la notte scorsa qualcuno ha rubato lo sdegno dell'amministrazione comunale. E ieri le avevamo rimesse con i volontari, lo rifaremo oggi pomeriggio. Quello che ci dispiace è che c'è qualcuno che dimostra di non amare questa città. Eh, piantine di modico valore che comunque arricchivano un contesto natalizio, negozi, una via molto trafficata. Ci spiace che nessuno abbia visto e sentito niente per l'ennesima volta, è eh, il secondo furto nel giro di tre giorni. Ecco, eh, speriamo che ci arrivino segnalazioni dal territorio eh, e speriamo che il nuovo anno eh, ecco, ci consegni una parte della città che capisca eh, che dobbiamo remare tutti nello stesso senso. Non si può amare Catania eh, in questo modo, eh, mortificandola, ferendola eh, e poi recriminando quando magari eh, il decoro urbano manca. Ecco, questa qua è gente che poi spesso si lamenta quando trova qualcosa che non funziona. Si prova ad attingere le immagini dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona per dare un volto e un nome ai responsabili. Magia e Scienza arrivano insieme in ospedale per regalare un sorriso ai bambini del reparto di pediatria del presidio Garibaldinesima, diretto dal dottor Antonio Palermo, rigorosamente in streaming, l'illusionista Dimitri Tosi infatti, in arte il Mago Dinis, ha donato ai piccoli degenti un'ora di spettacolo regalando un sorriso a chi è costretto a trascorrere le festività lontano da casa. L'iniziativa molto gradita non solo ai piccoli ma anche ai genitori presenti, ha colto il plauso e l'apprezzamento del direttore generale dell'Arnas Garibaldi, dottor Fabrizio De Nicola, eh, poi sono stati donati anche eh, doni appunto sia all'ospedale eh, Garibaldi che all'ospedale Cannizzaro di Catania così come all'associazione Ibiscus sempre da parte del, eh, dell'illusionista eh, Tosi, Dimitri Tosi in arte Dimis. 406 senza fissa dimora a Catania nel corso del 2020 dall'unità di strada contattati nell'ambito del progetto di solidarietà radici sostegno sanitario, non solo sostegno sanitario, vediamo. Le operazioni scattano alle 19.30, sera dopo sera e proseguono per buona parte della notte. Gli operatori della cooperativa Mosaico, alla quale è stato affidato il servizio di unità di strada dal Consorzio Solco, titolare aggiudicatario del progetto di contatto e aiuto sociale voluto dal Comune di Catania, hanno già chiaro il percorso da compiere lungo la città. Hanno il compito di contattare senza fissa dimora per offrire loro kit di igiene, kit di intimo e soprattutto l'accompagnamento ai servizi territoriali di assistenza con l'obiettivo di rendere autonomi questi soggetti. Il progetto triennale ha avuto inizio esattamente un anno fa. Nel corso del 2020 l'unità di strada ha censito ben 406 senza fissa dimora. Per lo più uomini ma anche famiglie protagonisti del turnover all'interno del tessuto urbano. Una sorta di ricambio di persone che però ha bisogno di assistenza, non solo cibo ma anche altro. Eh, prendiamo servizio alle 19.30 perché è l'ora in cui eh, possiamo trovare la maggior parte delle persone senza dimora nei luoghi che già abbiamo mappato eh, e siamo sicuri insomma, di trovarli lì. Scendiamo in campo portando kit igiene, kit intimo e in questo periodo di freddo anche delle coperte termiche. In questo periodo natalizio poi abbiamo voluto far sentire anche il calore, la vicinanza e dare anche il nostro contributo distribuendo dei panettoni, un gesto simbolico. L'unità di strada del progetto Radici e del Pommetro però non ha una, una impronta assistenzialistica né tantomeno emergenziale. Oltre ad offrire questi eh, kit igienici, 
Igiene Kit Intimo, eh, il cuore del progetto è, è, è l'accompagnamento ai servizi territoriali di assistenza in vista della propria autonomia. Un lavoro che non trova soluzione di continuità. Eh, qualcuno allontana, si è allontanato dal territorio catanese, qualcun altro invece dopo i nostri interventi di riabilitazione sono usciti dal disagio abitativo perché eh, l'unità di strada di questo progetto è sui generis, nel senso che eh, ha un'equipe ben composita e professionale, è costituita infatti da un tecnico della riabilitazione psichiatrica, da un sociologo, da mediatori culturali e da infermieri, proprio perché lo scopo, come vi dicevo non è di tipo eh, assistenzialistico ma è proprio di accompagnamento all'autonomia. Questo progetto è nato prima dell'era Covid ma si è poi sviluppato durante il periodo del Covid. L'equipe dell'Unità Radici comunque non si è mai voluta sostituire a tutte le realtà che egregiamente quotidianamente svolgono il lavoro di unità di strada ma eh, voleva essere complementare e fare rete sul territorio. Da cooperatori sociali ovviamente noi pensiamo che non è Intanto è importante chi fa cosa ma che le cose vengano fatte e in maniera eh, complementare perché se c'è già una realtà che eh, svolge un determinato servizio che è quello anche assistenzialistico eh, lodevole di eh, portare cibo, portare bevande calde e quant'altro eh, altre realtà come la nostra devono rispondere in modo da completarsi e di non dispendere energie. Un calendario che è anche e soprattutto veicolo di integrazione presentato stamane da Cireale il calendario 2021 che racconta la quotidianità degli ospiti del consorzio Il Nodo. Il calendario dell'anno che verrà, ideato e realizzato a più mani dai migranti ospiti del Consorzio Il Nodo, struttura che si occupa di accoglienza e di integrazione dei migranti sbarcati in Sicilia, in fuga dai loro paesi di origine flagellati da guerre e carestie, è un riuscito progetto di integrazione di ragazze e ragazzi impegnati nella quotidiana sfida di ritagliarsi un proprio spazio in una società spesso prevenuta che alza muri invece di stendere ponti di tolleranza e ospitalità. Il calendario 2021, illustrato stamani in sala stampa da Cereale, è stato realizzato nell'ambito dei progetti promossi dal Ministero dell'Interno che incoraggia iniziative di accoglienza e di integrazione attraverso enti periferici quotidianamente impegnati in questo tipo di attività, consorzi e amministrazioni pubbliche, esperienza che in questa occasione ha coinvolto i comuni di Eceriale e Catania. Il calendario racconta vita e ambizioni di 12 giovani come Anna in Italia dal 2018 tra i promotori della pubblicazione che è anche e soprattutto uno strumento di divulgazione sulle attività quotidiane di inserimento a scuola come nel mondo del lavoro. Eh, pensando di fare questo calendario per almeno raccontare la storia di tante persone che arrivano qui che non, so tanto, non è che ognuno di questi ragazzi che arrivano qui eh, non vogliono fare niente ma ci sono quelli che impegnano eh, ogni giorno e grazie a voi a questi progetti che ci danno la possibilità di essere eh, le persone migliori e eh, di realizzare i nostri sogni quindi abbiamo deciso di fare questo calendario collaborando con altre persone e per far vedere alle altre persone che quadrano questo calendario, di avere la speranza e di, eh, di pensare che riuscir riuscirono a fare tutto quello che mettono il cuore. All'incontro con i giornalisti presenti tra gli altri l'assessore servizi sociali Palmina Fraschilla, al turismo Fabio Manciagli e il sindaco Stefano Ali. Le norme volute dal, dal governo quando c'era Salvini al governo eh, avevano, ponevano delle eh, forti restrizioni alla possibilità di, eh, di dare la residenza a... E io come sull'esempio anche di altri sindaci, non, chiaramente non sono stato l'unico, ma il sindaco di Palermo, il sindaco di Padova, eh, hanno, eh, fatto, hanno eh, dato un'interpretazione eh, alla Costituzione e quindi ho dato la, la, la residenza a dei, a dei ragazzi che la, la chiedevano che secondo me erano nelle condizioni di poterla ottenere perché il messaggio di inclusione che, che nella nostra carta costituzionale va rispettato e quindi eh, è uno de, de, degli aspetti che mi, mi rende orgoglioso in questi primi, primi due anni e mezzo del mio mandato. Fabrizio Sigona è il presidente del Consorzio Il Nodo, centro di accoglienza di migranti impegnato in molteplici attività a sfondo sociale e in dettagliati programmi di inserimento dei 250 minori non accompagnati e nuclei neoparentali ospitati in piccole unità abitazionali e a stretto contatto con la popolazione locale. Il racconto di una storia, di una bella storia che è il progetto Siproimi che si svolge da Cireale a Catania, che vede il coinvolgimento di questi ragazzi che sono ospiti delle nostre strutture, ma nello stesso tempo un progetto di integrazione che vede 
una rete importante che è data dalle associazioni, dalle scuole, dai datori di lavoro, dal comune di Catania, dal comune di Acireale e di una grande rete invisibile che ci sostiene nella realizzazione del progetto. Rimaniamo ad Cireale ma cambiamo decisamente pagina, parliamo delle dimissioni di un amministratore della giunta Ali, vediamo. L'assessore al bilancio, patrimonio e sviluppo economico di Cereale Alfio Cavallaro, ieri nel corso dell'ultima seduta consigliare del 2020, ha rassegnato le proprie dimissioni concordate con il sindaco Stefano Lì e motivate da sopraggiunti impegni personali e professionali. Dimissioni che l'ormai ex assessore aveva annunciato l'estate scorsa, ma poi ha preferito rinviare e chiudere responsabilmente l'annualità finanziaria dell'ente, due anni e mezzo in carica nella complessa gestione finanziaria del comune, su cui gravano alcune criticità del passato e non poche incognite per il futuro dell'articolata macchina economica. Un addio se senza scossoni per l'amministrazione lì, come è venuto in passato con le polemiche dimissioni dell'assessore ai lavori pubblici Pirrone e il più recente strappo con l'assessore all'urbanistica e vice sindaco Carmelo Grasso, poi congelate in attesa di definizioni politiche. Dopo la pausa di fine anno il sindaco dovrebbe affidare le deleghe di Cavallaro a Francesco Coco, esponente della maggioranza, già capogruppo Grillino, in sede del Consiglio. Le mie non sono impegni sopravvenuti, eh, ma sono impegni che ci sono sempre stati, sempre stati che però ho cercato in qualche maniera di, 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 di tirare avanti di, di, di reggere e di, di, conciliare, di conciliare tutte le cose, però nella, natura, nella mia natura cerco di fare le cose per bene, per cui eh, ritengo che in questo momento eh, l'impegno era diventato veramente troppo gravoso e non riesco onestamente a conciliare con la, con la mia libera professione, per cui eh, di assoluta concordia con il sindaco e già da qualche mese dietro eh, lui mi ha chiesto di temporeggiare per portare a termine eh, alcuni altri adempimenti che andavano fatti eh, nel corso dell'anno. Io ovviamente non ho esitato un istante a dare il mio eh, consenso, ho tirato la cinghia, sono, ho tirato avanti, sono arrivato a questo punto e per questo devo dire veramente grazie a Stefano Ali per quello eh, che questa esperienza bellissima mi ha dato in termini ovviamente soprattutto umani. Finanziariamente che macchina lascia? Finanziariamente eh, lascio una macchina che deve essere curata. L'ultimo atto amministrativo di Cavallaro è coinciso con la spinosa questione del palatuparello di cui il Comune si è fatto carico del mutuo di 3.900.000 euro per la definitiva acquisizione al patrimonio comunale, uno dei tanti paradossi pubblici di un bene che sarebbe dovuto passare al Comune e che invece costerà ai contribuenti l'accensione dell'ennesimo mutuo spalmato in 30 anni. Quella del Palatuttarello è una vicenda che conosciamo tutti, eh, lunghissima, trentennale, mai avrei pensato di trovarmi al centro, eh, nella mia infanzia, di trovarmi al centro eh, di una scelta così difficile eh, nel momento in cui mi sono ritrovato all'interno della giunta comunale. Eh, noi l'avevamo già estata favorevolmente all'interno della giunta. Anche da parte nostra è stata una scelta difficile, non è stata una scelta fatta a cuor leggero e qui riprendo tutte le considerazioni che sono state fatte ieri in Consiglio Comunale eh, perché evidentemente ci sono ragioni da entrambe le parti, io non mi voglio mascherare, e ci sono ragioni da entrambe le parti, probabilmente alla fine l'interesse generale eh, che ha prevalso è quello che eh, sarebbe stato giusto eh, che, che avesse prevalso appunto e quindi è andata bene così. Il Palazzo di Città di Acireale ha ospitato questa mattina la consueta cerimonia di scambio di auguri di fine anno tra l'amministrazione comunale e i rappresentanti della stampa. Il sindaco, affiancato dagli assessori Fabio Mangiagli e Palmina Fraschilla, ha accolto giornalisti operatori dell'informazione in genere a cui ha rappresentato il difficile momento che si sta attraversando in relazione all'emergenza sanitaria in corso e sollecitato una riflessione a riguardo per quanto attiene l'aspetto legato ai messaggi da diffondere. Invito raccolto dal Presidente regionale e dal Segretario provinciale di Asso Stampa Alberto Cicero Razio Aleppo, intervenuti assieme a vari giornalisti, compreso Antonio Foti, membro del Consiglio regionale del gruppo Uffici Stampa. Al sindaco lì sono stati rivolti vari apprezzamenti da parte dei rappresentanti della stampa anche per l'efficienza mostrata dall'amministrazione comunale acese in termini di comunicazione con l'esterno, segno di attenzione nei confronti della collettività. Bene, con questa notizia noi ci fermiamo, ci diamo la linea alla regia. Oggi Fulvio Ferrauto, pubblicità, ci rivedremo subito dopo.
Le previsioni meteorologiche per la giornata di domani giovedì 31 dicembre. Il cielo sarà sereno su tutta l'isola, qualche nube sparsa nell'entroterra e sul versante orientale. I venti saranno deboli, i mari calmi. Uno sguardo adesso alle temperature. Sul capoluogo etneo avremo una minima ed una massima rispettivamente di 8 e 15 gradi centigradi. Ma la città più calda sarà Palermo che avrà 17 gradi, mentre le temperature più fredde e nottate tra Caltanissetta ed Enna dove si avranno rispettivamente 2 ed 1 grado centigrado.